sing today welcome to blessing today ee blessing today ningale jeevathil oru valiya anugrahamayi maarate kanna naalukalil ee episodeile പുറകിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച സകലർക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹകാരികൾക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള വെൽബിഷർക്കായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ നടക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ മൂത്ത മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷക്കായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സഹോദരന് ജോലിയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ കൈയുടെ വേദന അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കണമേ താനയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സഹോദരിയുടെ മകനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ജോലി ആ മകന് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂനയിൽ നിന്നുള്ള ജൂബിൻ സാമുവേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യു എസ് എയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി നല്ലൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആലപ്പുഴ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ഐശ്വര്യ ഓഡിറ്റോറിയം ബോഡ്ജട്ടി ആലപ്പുഴ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കുന്നംകുളം ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ലോട്ടസ് പാലസ് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് കുന്നംകുളം പേര് അമ്പിളി എന്നാണ് അമ്പിളിയുടെ കുടുംബമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ദിനേഷ് ഒരുമിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അമ്പിളി പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് അമ്പിളി ഒരു വീട്ടമ്മയായിരുന്നു അമ്പിളിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും താൻ അതിനു വേണ്ടി അയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടും ഒന്നും ശരിയായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഇവ ഇവർ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ മാസമായപ്പോൾ നേവൽ ബേസിൽ നിന്നും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഇവർ കണ്ടു ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പിളി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു ഒക്ടോബർ മാസമായപ്പോഴേക്കും അമ്പിളിക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ ലെറ്റർ അവിടെ നിന്നും വന്നു ഈ കോൾ ലെറ്റർ വന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രയർ ഡയറിയിൽ കൂടെ ഈ ജോലി ഇവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എഴുതി വെച്ച് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്ഥിരമായി ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കോൾ ലെറ്റർ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് ഇവർ ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും ബ്രദർ ഡാമിയനെ കൊണ്ട് ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്പിളി പറഞ്ഞത് ഒരു കൈക്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കാരണം നെവൽ ബേസിലെ ജോലിയാണ് രണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ളത് പക്ഷേ എഴുപതിലധികം ആളുകളാണ് അന്ന് അതിനു വേണ്ടി വരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ പോയത് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം സഹായിക്കണം ചെ നടന്ന അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പിളി പറയുന്നത് താൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അമ്പിളിക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അന്ന് അവിടെ വന്നത് എന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കൃപ അന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ പ്രകാരം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും എഴുപത് പേർ എഴുതിയ ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് പേരാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ പത്തിൽ ഒരാൾ അമ്പിളി ആയിരുന്നു വീണ്ടും ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള ലെറ്റർ വന്നു ബ്രദർ ഡാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിലും താൻ പാസ്സായി 
ഡിസംബർ മാസം ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്നൊരു ലെറ്റർ വന്നു ഇന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ വന്നു എന്തിനായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് താൻ അവിടെ ചെന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഓഫീസർ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അവിടെ നേവൽ ബേസിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നെ അന്ന് അവിടെ വിളിച്ചത് there is power in the name of jesus yesu vinu naamathinagathu shakti undu we know that there is power in the name of jesus namukku adariya we been singing about it our whole life we been talking about it our whole life nammal adine kurichu eppozhum paadunu nammal adine kurichu eppozhum samsarikkunu how the sick being healed how the blind given sight how the lame walking how the sinner given salvation in our blessing festivals in our sunday services around the globe ലോകമെമ്പാട് നമ്മുടെ ബ്ലസ് ഫെസ്റ്റിവൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു രോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാകുന്നു ഇത് എപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ത്രൂ അസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് യേശു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മാത്യു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് മത്ത സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് ജീസസ് സെസ് ഓൾ അതോറിറ്റി ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ഓൺ എർത്ത് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ടു മീ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സർവാധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് വളരെ നേർദിശയിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും സകല ശക്തിയും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹൗ എപ്രകാരം through the power that was given to him by god the father pidavam devu thanikku nalgi shaktiyilude avan adu cheyidu so there is power in the name of jesus yesu vinne naamathil shakti undu and we know that nammal adu ariyunu but today i'm going to talk about why we need that power എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ശക്തി ആവശ്യമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്തിനാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു വചന ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു വേദവചനമാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണത് people will be lovers of themselves lovers of money boastful proud abusive disobedient to their parents ungrateful unholy without love unforgiving slanderous without self control brutal not lovers of the good till verse 3 andhya kalathu durgada samayangal varum ennu arinju kolluga manushyar swasnehigalum ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവരും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവരും മൃഗസ്വഭാവമുള്ളവരും സൽഗുണ ദോഷികളും വേഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റാഷ് കൺസീറ്റഡ് ലവ് ഓസ് എ പ്ലഷർ റാദർ ദൻ ലവ് ഓസ് എ ഗോഡ് വഞ്ചകരും ദാഷ്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖഭോഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായി തീരും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഇൻ മൈ മെസ്സേജ് അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന വചനം ഹാവിങ് എ ഫോം ഓഫ് ഗോഡ്ലിനെസ് ബട്ട് ഡിനായിങ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ അവർ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക So what is happening here? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? What is happening here? Paul is talking about what we will find in the end time generation. ഇവിടെ പൗലോസ് അന്ത്യകാല സമയത്തുള്ള തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. He is talking about a list of things, list of characteristics or traits that you will find in an end time generation person. അന്ത്യകാല തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വഭാവ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. What does he talk about? He talks about people loving themselves, people loving money, people people being proud being abusive unholy treacherous rash etc etc ഇവിടെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും വമ്പ് പറയുന്നവരായിരിക്കും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും വേഷണിക്കാരായിരിക്കും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ but he also tells us one more thing ഒരു കാര്യം കൂടി പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് verse 5 he tells us that during the end times 
people will be showing a form of godliness but they will deny the power that is in it മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൗലോസ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അന്ത്യകാല തലമുറയിൽ ചിലർ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കും പുറമെ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഒരു വേഷം അവരിടും എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ അകത്ത് ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭക്തരായിരിക്കും അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഇന്ന ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച സകല ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവ ശക്തിയുടെ ദൈവ ഭക്തിയുടെ അകത്തുള്ള ശക്തിയെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരസ്കരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു അത് വളരെ അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ഈ സകല പാപങ്ങളോടൊപ്പം ഇതും പൗലോസോടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പിശാജ് പദ്ധതി വലിയൊരു കെണിയാണ് and we as children of god must be aware of it edal nammal deiva makkal ennil nammal valare idine kurichi jagruthi ullavare irikkum so we know what will happen in the end time namukku ariyam andhya kaalathe endu sambhavikkum okay that will happen now what should we do adu nadakkunna kaaryam aanu pakshe nammal deiva makkal endu cheyanam what should what should we as believers do nammal vishwasigale nammal engane irikkanam tell your neighbor be a believer with power aduthirikkunna aalodu onnu parne shaktiyulla oru vishwasi aayirikkuga amen tell the other neighbor are you a believer with power adathirikkana alodu onnu chodiche nee shaktiyulla oru vishwasi aano if you are not a believer with power ningal shaktiyulla oru vishwasi allengil you are just a religious person ningal oru chumma oru madanusari mathramaa you just a person who comes to church every sunday to warm the chairs kaseyrege choodu pidikkan vendi varunna oru chumma oru nyaaracha christianai maaru i'm actually wrong in saying that a real believer will have power ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ എ റിയൽ ബിലീവ് നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ യു നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും വെൻ യു കമാൻഡ് ദ ഡീമൺ വിൽ ലീവ് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും വെൻ യു ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് യു വിൽ പ്രൊഫസൈ നിങ്ങൾ വായ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ വരും വെൻ യു കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡീമൺസ് വെൻ യു കാസ്റ്റ് ഔട്ട് സിക്നസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ അവ വിട്ടുപോകും വൈ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ യു കാരണം എന്ന് പറയാമോ നിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട് Hallelujah. Hallelujah. Without the power of God we can't do anything. Kartavinte shakti kodade namukku onnum cheyan kadigilla. So Paul says in Philippians 3:10. Avide Paulus parayukana Philippe lekana 3 inde 10. It says I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of of sharing in his sufferings becoming like him in death. അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തി എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാല് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം സോ ഇഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റേസ്ഡ് യേശു ഇതുവരെ ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റിസറക്ഷൻ അവിടെ ഒരു പുനരുദ്ധാനവും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ ബിലീവിങ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വ്യർത്ഥമാണ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു ചർച്ച് വാട്ട് യു ആർ കമ്മിങ് ടു ചർച്ച് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരുന്നത് വ്യർത്ഥമായി തീരും See Paul says I want to know the power of his resurrection. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അവന്റെ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് അറിയണം. And this power of resurrection is very important in our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. It is such a pivotal thing in our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. So just as Paul we need to know the power of the resurrection and we need to have the power of resurrection നമ്മൾ പൗലോസിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അകത്തും ആ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയുവാനും അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം not only should we know the power of resurrection ചുമ്മാ അറിയാൻ മാത്രമല്ല we should have the power of resurrection ആ ശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം can i hear a hallelujah ഒരു hallelujah you see when you are born again we we were all born again നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് that is why you are here അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വെൻ യു ആർ ബോൺ അഗൈൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യു ആക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു യു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ജീസസ് യു ആക്സെപ്റ്റ് ഹിം ആസ് ദ സേവിയർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളുടെ 
the born again experience was an empowering experience veendum jenikkunna anubhavam ennallathu shaktigarikkunna anubhavam aanu it was on that day that the power was given to you aa divasam ningalde mel oru shakti labichittundu you know on the day you were born again നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ച ദിവസം വെൻ യു ആർ ക്രൈയിങ് ഔട്ട് ടു ദി ലോർഡ് ഫോർഗിവ് മൈ സിൻസ് കർത്താവേ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കരയുമ്പോൾ വെൻ യു ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ജീസസ് യുവർ പേഴ്സണൽ സേവിയർ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് യു നോ എവറി ഡീമൺ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല പിശാചികളും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ every demon in the world heard you accept jesus as the lord of your lives ningal kartavine naavu kondu paranju sweekarikkunnathu ee bhoomile sagala pishaajam kettirundu so the next time a demon comes to you adutha thavana oru pishaajinte aduthu varumbol remind him of that adu ningal onnu orpikkuka hallelujah hallelujah look at me there is something interesting ivide valare rasavahamaya oru karyam undu there is power in the name of jesus we know that namukku ariya kartavine naamathil shakti undu i was talking about that now yan adine kurichu paranju kondirikkayirunnallo but the power in the name of jesus is revealed to only those who believe ennal ee kartavinte shakti vishwasikkunavarku vendi mathramaanu velippidunnathu hallelujah hallelujah the power in the name of jesus is revealed to only those who believe യേശുവിന്റെ നാമത്തിനകത്തുള്ള ശക്തി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു ദി സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണം കെൻ യു ലിഫ്റ്റ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇടത്തേക്ക് കയറി ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ആൻഡ് സേ പവർ പറയോ ശക്തി ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലത്തേക്ക് കയറി ഉയർത്തിട്ട് ആൻഡ് സേ ബിലീവ് വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുക ഡു ദാറ്റ് അഗൈൻ പവർ ശക്തി ബിലീവ് വിശ്വാസം വൺ മോർ ടൈം ശക്തി വിശ്വാസം യു സി പവർ ആൻഡ് ബിലീവ് ബിലീവിങ് ദേ ആർ ബോത്ത് കോ റിലേറ്റഡ് ശക്തിയും വിശ്വാസവും അത് ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് ഹൗ ആർ ദേ കോ റിലേറ്റഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പര ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് ബിലീവിങ് ആ ഈ വിശ്വാസവും ഈ ശക്തിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് റീഡ് എഫീഷ്യൻസ് 1 നമുക്ക് എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം വേഴ്സ് 18 ഫ്രം 18 ടു 21 അതിന്റെ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തൊന്നും വചനങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണത് was 18 it says i pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you the riches of his glorious inheritance in the saints നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവന്റെ വെളിയാലുള്ള പ്രത്യാശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും and was 19 it says and is incomparably great power for us who believe that power is like the working of his mighty strength vishwasikkunna namakku vendi vyabarikkunna avante shaktiyude alavatta valippam innadennum ningal ariyendadinum thanne avante balathin vallabathathinte vyabharathal was 20 it says which he exerted in christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms far above all rule and authority power and dominion and every title that can be given not only in this present age but also in the one to come hallelujah avan christuvel vyavarichu avane marichavarude idil ninnu uyarpikkukayum swargathil tande valadu bhaga tirthikkayum cheyidu ella vaalchikkum adhigarathinum shaktikkum kartruthathinum ee lokathil mathramalla varuvanulladilum vilikkapadunna sagala naamathilum athyantham meede thanne did you read that ningal kettho that was a powerful portion അത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വചന ഭാഗമാണ് അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കണ്ണുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ത് കണ്ണുകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അത് തുറക്കപ്പെടുക എന്ത് അറിയുവാനായിട്ട് ഓപ്പൺ ഫോർവേർഡ് എന്തിനു വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടണം ത്രീ തിങ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ തിങ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി ഇടുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ 1 ടു നോ ദി ഹോപ്പ് ഫോർ വിച്ച് ഹി ഹാസ് കോൾഡ് യു അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ നമ്പർ 2 രണ്ട് ദി റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറിയസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവന്റെ മഹിമാധനം അറിയുവാൻ നമ്പർ 3 the most important one his incomparable great power for us who believe അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം അറിയുവാനായി ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ ദി ഫസ്റ്റ് ടു മൈ ബി അനദർ മെസ്സേജ് 
അടുത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സന്ദേശമാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണം Hallelujah Hallelujah In the scripture passage we can know the power is given to only those who believe ഈ വചനഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് So what does Paul say ഇവിടെ എന്താ പൗലോസ് പറയുന്നത് The eyes of our hearts നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ must be opened അത് തുറക്കപ്പെടണം So that we can know അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും The incomparable power given to those who believe വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഡു യു നോ ദ പവർ ഇൻ യു നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഡു യു നോ ഹൗ മച്ച് പവർഫുൾ യു ആർ നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നോ വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ബീയിങ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഫ്രം വേഴ്സ് 19 അഗൈൻ വീണ്ടും 19 ആം വചനം വായിക്കാം ദാറ്റ്സ് പവർ ഇസ് ലൈക് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് മൈറ്റി സ്ട്രെങ്ത് വേഴ്സ് 20 വിച്ച് ഹി എക്സർട്ടഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms far above all rule and authority power and dominion and every title that can be given not only in this present age but also in the one to come ഇരുപതാമത്തെ വചനമാണ് അവന്റെ ഫലത്തിൻ വല്ലവത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു Verse 21 also. Everyone who has been given to all the time, 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 the time. Hallelujah. Hallelujah. Paul says, Paulus says, It is the same power that was exerted on Christ that raised him from the dead that is in you. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശക്തി ഏതാണോ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അതേ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ട് യു മൈ ബി തിങ്കിങ് മീ നിങ്ങൾ ഞാനോ me i'm just a normal believer yan oru sadha vishwasi alle but paul says the same power the same power that raised christ from the dead is in you paulus parayana christuvine marichavil ninnu uyartheelnelpicha adhe shakti ningalde agathundu blessing festival alappula january 22 velli samayam raavile 10 mudal 1 mani vare aishwarya auditorium board jetty alappula ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കുന്നംകുളം ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ലോട്ടസ് പാലസ് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് കുന്നംകുളം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് തൊടണമേ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം മൂലം അനേക വർഷങ്ങളായുള്ള ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം വീസിങ് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ചലനശേഷി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയില്ലാതെ ബലഹീനമായി പോയ ചില വ്യക്തികൾ യേശു പിന്നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ കഴുത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ സ്പോണ്ടിലോസിസ് സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയിം ആർത്രൈറ്റിസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ താങ്ക് യു ലോൺ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കർത്താവെ നീ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോൺ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കുടുംബമായി മരിക്കണമോ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവെ എത്രയും വേഗം അതിനേക്കാൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു ജോലിയിലേക്ക് അങ്ങ് അവരെ നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ജനം പുറത്തു വരട്ടെ പുകവലിശീലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ
യേശുവിൻ്റെ നാം നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ഇനി അത് വേണ്ട കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ആസക്തി മാറിപ്പോകട്ടെ നട്ടലിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ച ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വീഴ്ച മൂലമോ ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലമോ നട്ടലിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചവർ അതല്ലാതെ തന്നെ നട്ടലിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തകരാറുള്ളവർ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ കൂടെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം വിടുതലും പ്രാപിക്കട്ടെ കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ ജീസസ് നെയ് തിരിച്ചു വരട്ടെ ഷുഗർ ഫല്ലാതെ മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ കാൽമുട്ടൽ നീരുള്ള ചില വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരിപ്പോൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിടുതൽ സ്വീകരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വിടുതൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിനും വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് താങ്ക് യു ലോൺ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളവർ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് വിഷയത്തിലും കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം അവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി ലോകമെമ്പാടും അനേക ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാണ് വിന്നേഴ്സ് ഫാക്ടറി എന്നൊരു പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ വിവിധ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ സി ഡികൾ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓഫീസ് ടൈമിൽ സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന വിഷയമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേയർ ലൈനിൽ വിളിക്കുക കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ്